kaibigan? Uh, kamusta kayo? Kung kayo ay uh, bago sa ating channel, uh, subscribe kayo at uh, ilike nyo na rin yung mga videos natin at share nyo na rin para mas marami tayong uh, matutunan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, kung paano gumawa ng uh, Google Forms uh, using uh, the Google Docs. Okay? So, ang Google Forms ay uh, makikita din natin dito sa applications ni Google. Okay? The last time, napag-usapan na natin ang 9 uh, squares at 9 dots na ito. No? So, click nyo lang siya. Okay? So, sa bandang baba, makikita niyo yung docs. Okay. And after that, uh, so, ito lahat yung Google Documents. Uh, pwede natin gawin, ha? So, sa Google Docs, pwede tayong gumawa ng sheets, slides, and forms. So, ito yung topic natin yun. So, click forms. Okay, so here is the environment of uh, the Google Form. Okay, so usually ang ginagawa natin ay uh, create tayo ng Google Form using blank uh, document. Okay, but si Google para mas mas mapadale yung ating gawa, naglagay siya ng mga templates. Okay, so if you will be clicking this uh, template gallery makikita ninyo yun, naka-separate siya by category ng personal uh, sa work sa education or ikaw ay uh, gagawa uh, course evaluation okay? but uh, dito tayo magsimula sa paggawa ng blank form okay? so this is uh, the start menu of uh, the Google Form. Okay? So, you will be uh, inserting the title, uh, description, and your question. Okay. Question number one. Okay? Options. Okay? So, dito sa questionnaire, um, pwede kayo mamili kung anong klaseng question ba yung uh, ginagawa natin. Kung ito ba ay may short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, or uh, check uh, check box grid, uh, multiple choice grid, and even you could insert date and time also. Okay? So, pili lang kayo dito kung ano yung gagawin natin. Okay? So, for example, multiple choice. So, option 1 is A. Then, if you want to add another option, click add, then B. Okay. And if you want to remove, just click uh, the X. Okay. Now, ang isa sa pinaka-importante yung uh, tandaan ninyo ay uh, i-require ninyo yung mga questionnaires na gagawin natin. Okay. Pagka pinagyan niya required uh, uh, option, ibig sabihin, hindi niya uh, ma-system yung forms kung hindi niya nasasagutan yung particular question. Okay? Now, kung ikaw naman ay nagkamali sa question number 1, you could delete it using this uh, option. Now, uh, if you want to add another question, click this uh, plus, plus sign to uh, add question number 2. Okay? Then, again, option, if you want to uh, Another option, checks boxes, but yan, okay, nasa sign yan. Okay, next. Now, kung, uh, kung gusto nyo naman i-rearrange yung anong mga questionnaires, kamali kayo kung sino yung mawag ng uh, question number ninyo, just click this uh, six buttons, then move nyo lang. Okay? So, ganun lang kasimple. Now, uh, on your question, you could also add an image or a video. Okay. Also, uh, the next tab is the responses. Kung sino yung uh, magsisend sa inyo. So, this time, uh, wala pa tayong responses kasi wala pa tayo. 
to customize uh, the Google Form by clicking the customize in okay selecting the uh, color the desired color one to this now then pwede rin kayong maglagay ng uh, image okay so you could uh, sa image meron tayo yung mga built-in image na pwede mo gamitin or you could upload uh, photos sa inyong ginawang forms okay but this time uh, siguro tayo pwede tayo sa image then insert Now, saving, uh, you can preview, and so makita ninyo, medyo maayos na siya. So, ganun lang kasi yung eh, ang uh, ginagawa natin na uh, Google Form. If you want to preview it, click preview. So, makikita ninyo kung ano yung magiging actual na itsura niya kapag uh, nagpa-survey na tayo ng forms, okay? So, back tayo rito. Now, uh, if you want to send it, click the send button. Pag, pag kinlik nyo na to, makikita nyo na yung mga options. If you want to collect the email addresses of the respondents, uh, just check it. Makikita nyo dito. Tapos, mag-add tayo ng mga email address upang yun yung ipadaan nila. Tapos, the title and uh, the message. Okay. Next. Also, you could link uh, the URL ng uh, nagawa natin forms and isend nyo na lang sa particular na uh, gusto nyo sa mga ng forms and also you could use the embed uh, option kung meron kayong uh, website pwede nyo itong copy paste doon sa webpage nyo nyo okay so ganun lang kasi then isa sa pinaka importante sa google form ay itong settings nyo now, uh, lagi nyo lang isi-check nyo. If you want to collect the email address, check nyo lang yan. Then, if you want to res uh, the res uh, respond to the seat, check nyo lang din yan. Then, uh, ito rin. Para hindi pa ulit-ulit yung uh, nagagawa. Okay, so, 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 ibig sabihin, isang email address, isang uh, survey lang ang magagawa. So, click nyo lang siya. Then, uh, save. So, that's it. So, makikita ninyo yung ginawa ninyo forms uh, tuwing magla-login na kayo ng Google uh, Docs to you under forms. Okay? So, kung meron pa kayong questions, uh, feel free uh, na mag-comment kayo sa ating uh, comment section para masagutan natin, uh, subukan natin na sagutan ano yung mga inquiries ninyo. Thank you and uh, God bless.